ஹை அரியூன் திஸ் சிஞ்சு இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த இக்வேஷன் ஆஃப் அ பேராபோலா கேட்டிருக்காங்க அண்ட் வெர்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு ரஃப் ஒரு டயக்ராம் போட்டுடலாம் எப்படின்னா இது வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வெர்டெக்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் கமா மைனஸ் டூவா ஸோ இல்லை சும்மா பாயிண்ட் போட்டுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இங்கே அதே மாதிரி ஒன் டூ இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இது நார்மலாக உள்ள நார்மலாக நம்ம போடுற பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ ஃபைவ் கமா மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபைன்றது இங்கே இருக்குது அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் மைனஸ் டூ பார்க்கணும் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் மைனஸ் டூ இங்கே இருக்குது ரெண்டு மீட் ஆகிற இடம் இங்கே இல்லையா இதுதான் வெர்டெக்ஸ் ஏன்னு மார்க் பண்ணிப்போம் அதாவது ஃபைவ் கமா மைனஸ் டூ அப்படின்ட்டு அடுத்தது ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபோக்கஸோட பாயிண்ட் வந்துட்டு டூ கமா மைனஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூனால் இங்கே இருக்குது அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் மைனஸ் டூனால் இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டும் மீட் ஆகிற இடம் இங்கே இல்லையா இதுதான் ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸே எஸ்ன்னு வச்சுப்போம் பாயிண்ட் வந்துட்டு டூ கமா மைனஸ் டூ ஸோ இப்போ பேரபோல் வரையலாம் அதாவது நமக்கு தெரியும் பேரபோலா வந்துட்டு பேரபோலா அந்த கேர்வுக்கு உள்ளாடி தான் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபோக்கஸ் இல்லையா அப்போது இது வெர்டெக்ஸ் அப்போ இதில் படுற மாதிரி பேரபோலா இந்த பக்கமாக தான் வரும் அதாவது இந்த ப பாருங்கள் இப்போ இந்த பேரபோலா கேர்வுக்கு உள்ளாடி நமக்கு இன்னும் ஃபோக்கஸ் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் இக்குவேஷன் எப்படி வரும் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏஎக்ஸ் வரும் ஏன் மைனஸ்னால் இது லெஃப்ட் சைஸ் அதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்துருக்கனால இங்கே கண்டிப்பாக மைனஸ் வரும் ஸோ இதோட இதுக்கும் ஜென்ரல் எழுதணும்னா இது எப்படி எழுதுவோம் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் போடணும் அதான் ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் மைனஸ் கே எக்ஸு பதில் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் போட்டு தான் எழுதணும் இப்போ இதோட வேல்யூஸ் எழுதிடலாம் ஹெச் கமா கே அப்படின்னா வெர்டெக்ஸோட பாயிண்ட் ஸோ வெர்டெக்ஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் கமா மைனஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அடுத்தது ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது ஏ வேல்யூன்றது இந்த வெர்டெக்ஸ்லேருந்து இந்த ஃபோக்கஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் ஸோ இதில் பாருங்கள் வெர்டெக்ஸ் இங்கே இருக்குது அதோட எக்ஸ் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ்லேருந்து இங்கே ஃபோக்கஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ ஸோ இந்த ஃபைவ் மைனஸ் டூ பார்த்தா போதும் ஃபைவ் மைனஸ் டூ அதாவது இந்த வெர்டெக்ஸில் உள்ள எக்ஸ் பாயிண்ட்டும் ஃபோக்கஸில் உள்ள எக்ஸ் பாயிண்ட்டே மைனஸ் பண்ணி பார்த்தா போதும் அப்போ இதில் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு என்ன வருது ஃபைவ் மைனஸ் டூனால் த்ரீ வருதா ஸோ ஏயோட வேல்யூ த்ரீ தான் இப்போ இந்த இக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஒய் மைனஸ் கே கேவோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் டூ ஸோ இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ ஏ ஏவோட வேல்யூ நமக்கு த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச்சோட வேல்யூ ஹெச்சோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே ஃபைவ் இல்லையா அவ்வளோதான் இனி நார்மல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் பண்ணுவோம் ஸோ இது இப்போ எப்படி இருக்குது a ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் இருக்கா ஸோ ஃபார்முலைஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ இதே ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஏயோட இடத்துல ஒய் இருக்குது பியோட இடத்துல டூ இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போது ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போ டூ இன்டூ ஏயோட வேல்யூ ஒய் பியோட வேல்யூ டூ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பியோட இடத்துல டூ இருக்குது அப்போ டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைன் மைனஸ் இதை நாங்கள் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் இல்லையா அதுக்கப்புறமா இருக்க எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஒய் ஸ்கொயர் டூ டு ஜார் ஃபோர் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் இங்கே டூ ஸ்கொயர்னா நமக்கு ஃபோர் தான் ஈக்குவல் டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டால் நமக்கு சிக்ஸ்டி ஆகிடும் இல்லையா இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே சைட் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்கு மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் அதுக்கப்புறமா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டின் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒய் ஸ்கொயர் டேம் எழுதுவோம் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒய் டேம் எழுதுவோம் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேமில் எக்ஸ் டேம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் அப்புறமா ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டின்னா நமக்கு மைனஸ் பண்ணி பிக் நம்பர் சைன் போடும்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வரும் இல்லையா அவ்வளோதான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ